हेलो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग लोगो मॉकअप क्रिएट करेंगे मेरे पास एक फाइल है तो मैं ये लोगो आप चेंज करके देखूंगा पहले मैंने वो लोगो से बना के देखा था अभी मैं ये लोगो वहाँ पे चेंज करके देखूंगा कि इस लोगो में भी सेम इफेक्ट आता है कि नहीं आता है ओके जिन जस्ट चेंज डबल क्लिक ऑन दिस लेयर ओके नाउ आई हैव टू पेस्ट दिस लोगो एंड देन रिसाइज द लोगो little bit okay just uh, okay now uh, now i have to close this and press yes then look mera jo pehle jo logo tha wo logo mein bhi jo effect tha wo effect mera ye logo pe aa gaya theek hai to ye jo hai ye hum save karke rakhenge and main jitna bhi logo banaunga main aise client ko aise logo agar bana ke main dena chahta hu to kaise denge ye cheez aaj hum log dekhenge ki kaise create kiya ja sakta hai theek hai to dekhte hain okay now hum jaate hain file pe file mein jaake maine pehle yahan par okay मेरे पास एक फाइल है वो इमेज वाला जो फाइल है जो इमेज को लेके मैं यूज़ करूँगा इमेज को मैं फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ ओके नाउ मेरे को ये पूरा क्रिएट करना है कैसे क्रिएट करेंगे चलो देखते ओके नाउ लेयर्स पे जाते हैं ये बैकग्राउंड लेयर है मेरा इमेजेस है मैं इसका एक न्यू लेयर लेता हूँ न्यू लेयर ले मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर का मैंने एक कलर ले इसको मैं फिल करता हूँ फिल करने के लिए फोरग्राउंड कलर से फिल करना प्रेस और बैक स्पेस ओके नाउ मैं इसको लेयर मोड चेंज कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको ताकि थोड़ा सा डार्क इफेक्ट आ जाए इसके ऊपर मैं दूसरा एक लेयर लेता हूँ थोड़ा सा साइड से मेरे को और डार्क इफेक्ट चाहिए मेरे को तो आ, ब्रश का साइज छोटा करना है ठीक है ब्रश का साइज छोटा करके सॉफ्ट ब्रश ही मैंने जस्ट हल्का थोड़ा सा ऑपोसिटी हंड्रेड परसेंट नहीं रखता हूँ मैं एंड ब्रश से मैंने ये साइड साइड से मैंने और थोड़ा सा डार्क डार्क कलर मैंने जस्ट ब्लैक कलर से मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ ये सब एजेस से ओके दैट्स फाइन ओके चेंज द अपोजिटी ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था ओके ठीक है एट्टी एट्टी परसेंट ना दिस इज़ फाइन जो भी नहीं है आपका अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है है ना ओके ना मैं क्या कर रहा हूँ कि ठीक है अब इसको मैं इसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ताकि थोड़ा सा उसका इफेक्ट भी नज़र आए अब मेरे को क्या करना है ये जो लेयर है इसको मैंने बैकग्राउंड लेयर को मैंने कर दिया मैंने अनलॉक एंड दोनों को एक तीनों लेयर को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दिया मैंने एंड इसका नाम मैंने चेंज करके लिख दिया मैंने बीजी क्योंकि मेरा बीजी तैयार हो चुका है अब इसके ऊपर लोगो मेरे को पेस्ट करना है ठीक है तो लोगो मेरा कहाँ पर है मेरा ये इलास्ट्रेटर फाइल है जहाँ पर मैंने ये लोगो बना के रखा था इसको मैं कॉपी करता हूँ मैं पहले सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल सी डायरेक्ट मैं इसको फोटोशॉप में जाके पेस्ट कर दे रहा हूँ मैं ठीक है कंट्रोल वी यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है नो इशू मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इसको ओके कर देता हूँ मैं बट प्रॉब्लम क्या है इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट काम कर सकते हैं बट इसको थोड़ा सा परस्पेक्टिव वे में सजाने में थोड़ा दिक्कत आएगा क्योंकि मैं इलेस्ट्रेस डायरेक्ट किया था इसमें इसको मैं एक बार रेस्टराइज कर लेता हूँ देन मैं इसको फिर से स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ ठीक है तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करने के बाद अब मैंने इसको कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल टी करके पहले ट्रांसफॉर्म दूँ एंड देन कंट्रोल प्रेस करके कॉर्नर से मैंने कहा कि इसका परस्पेक्टिव सही कर रहा हूँ मैं जो परस्पेक्टिव में मेरे को ये लोगों को दिखाना है ठीक है मतलब सारे लोगों सिर्फ ये लोगों नहीं सारे लोगों में ये वाला परस्पेक्टिव में आएंगे तो मैंने जस्ट इसे परस्पेक्टिव एडजस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा कंट्रोल प्रेस करके जैसे मेरे को चाहिए तो आप आपका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी परस्पेक्टिव आप सजाना चाहते ठीक है वो परस्पेक्टिव में इसको सजाइए ओके आई थिंक फाइन प्रेस एंटर अब मैं क्या कर रहा हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा लेयर स्टाइल दे रहा हूँ ड्रॉप शेडो फर्स्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर क्योंकि थोड़ा सा शेडो आना चाहिए इसके ऊपर तो शेडो के लिए मैंने यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज है जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है देखिए मैंने यहाँ पर जो दे रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग दे रहा हूँ मेरे को जो ठीक लग रहा है और ज़रूरी नहीं है कि आप भी यहाँ पर इतना ही दीजिए साइज एंड स्प्रेड वगैरह प्रॉपर्टीज एक सेम दीजिए अब आपके अकॉर्डिंग आप जिस टाइप का मौका तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है तो मैं मेरा यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट आ रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं हल्का सा बेबल एंड एम्बोज दे रहा हूँ मैं इसके अंदर ठीक है इसका डेप एडजस्ट कर रहा हूँ मैं ओके एंड थोड़ा साइज 
sorting and it's easier that is better depth uh, one percent it's okay eleven percent okay uh, size thoda sa badhate hai okay अब ग्लॉस कंट्रोल चेक कर रहा हूँ मैं देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ग्लॉस कंट्रोल है हमारे यहाँ पर तो आ, मैं एक बार इसका लिस्ट ओपन करता हूँ यहाँ पर क्लिक करके स्मॉल लिस्ट तो यहाँ पर आपको सारे नाम मिल जाएंगे यहाँ पर तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख करके चेक करके देख सकते हैं जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ग्लॉस कंट्रोल दे सकते हैं तो मैं यहाँ पर रिंग डबल नाम है कुछ पसंद नहीं आ रहा रिंग रिंग डबल रोशन नहीं हाफ राउंड नो रिंग नहीं पसंद नहीं आ रहा ये वाला आई थिंक दिस वन इज बेटर ओके मैं इसके अंदर थोड़ा सा कंट्रोल अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर भी यहाँ पर सेम यहाँ पर भी लिस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे आपको यहाँ पर मैंने राउंडेड स्टेज कौन नहीं आई थिंक मैंने वही वाला अप्लाई करते ठीक है इसका रेंज थोड़ा सा अप्लाई ठीक कर देते हैं हम ओके राइट ठीक है सो so, अब देखिए मैं इसका साइज थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ नहीं अब ये ठीक लग रहा है ओके ओके अब ये मेरा फाइनल हो चुका है मेरे को जो भी चीज़ करना है ठीक है अब मैं इसको ओके कर देता हूँ ठीक है तो मेरा लोगों के जो इफेक्ट जो देना है लोगों के ऊपर वो भी मेरा कंप्लीट हो चुका है अब मैं इसके ऊपर से तो नाम चेंज कर देता हूँ मैं इसका इसका नाम दे देता हूँ मैं लोगो एंड अब मेरे को क्या करना है इसके ऊपर लाइट चाहिए तो मैं एक न्यू लेयर लिया मैंने इसके ऊपर न्यू लेयर लेके एंड यहाँ पर पॉलीगन लैसे रूल से आप किसी भी बना सकते आप पेंट टूल से भी क्रिएट कर सकते हैं किसी भी कर सकते मैं पॉलीगन लैसे रूल से यहाँ पर एक शेप बनाता हूँ पहले जिस एंगल में मेरे को लोगो लोगों पर जैसे लाइटिंग देना जैसे ग्लास के ऊपर लाइटिंग इफेक्ट आ रहा तो इस टाइप का लाइटिंग इफेक्ट देने के लिए मेरे को क्या करना होगा तो वो मैं एक लाइटिंग इफेक्ट के लिए मैंने यहाँ पर लाइट का जो लाइन है वो लाइन में पहले क्रिएट कर रहा हूँ पॉलीगन लैसे रूल से हाँ इसको मैं हल्का सा फेदर देता हूँ शिफ्ट एफ सिक्स शॉर्टकट किए फेदर के मैंने फिर फेदर एडी फाइव पिक्सल्स इट्स ओके ठीक है एंड मैं जो कलर देना है ये मैंने कलर चेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ओके एंड ऑल बैक स्पेस फॉर फील द कलर ठीक है एंड मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ इसका थोड़ा सा लेयर मोड चेंज कर रहा हूँ सॉफ्ट लाइट आई थिंक फाइन आप लोग किसी को और भी चेंज करके देख सकते हैं बट आई एम फाइन सॉफ्ट 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 लाइट है स्क्रीन में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है ये थोड़ा सा ओपोसिटी काउंट करते हैं नहीं आई एम नॉट हैप्पी आई थिंक मेरा सॉफ्ट लाइट ही सही रहेंगे है ना इसका ओपोसिटी बढ़ा देते हैं हम लोग एंड इसको थोड़ा सा और इफेक्टिव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके कॉपी कर लेते हैं हम लोग आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहेगा नहीं इसका नहीं लोगों थोड़ा साइड कर लेते हैं ओके एंड लेयर फोर जिसके ऊपर मैंने लाइटिंग इफेक्ट दिया था उसके कॉपी कर लेता हूँ मैं कंट्रोल जे फॉर कॉपी ठीक है इसका ऑपरसिटी थोड़ा सा कम कर लेते हैं ऑपरसिटी को ओके दैट्स फाइन है ना सो अब हमारे जो मौका है वो उसका जो लुक्स है वो लुक शेयर हो चुका है बट मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसके कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे को एक लेयर रहेगा जो लेयर पे सिर्फ लोगो चेंज करना है एंड बाकी सब चीज़ उसके अंदर मतलब चेंजेस होते जाएंगे तो मैंने यहाँ पर चेंज लोगो नाम पे यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया एक लेयर का नाम दे दिया मैंने यहाँ पर एंड इसका जो इफेक्ट्स जो है ये इफेक्ट्स मेरे को सारे डिलीट करने क्योंकि इफेक्ट्स नहीं चाहिए मेरे को इस लेयर पर तो मैंने इसको क्लियर लेयर स्टाइल कर देता हूँ मैं है ना एंड ये सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके ठीक है ये ग्रुप को भी इसको भी सिलेक्ट करके मैंने कंट्रोल जी फॉर ग्रुप एंड इसको मैं नाम दे देता हूँ मौका ओके okay. अब देखिए इसको मैं हाइड कर देता हूँ कि इसका ज़रूरत नहीं है इसका सिर्फ चेंज करना ही ज़रूरत पड़ेंगे कि वे सेम स्मार्ट ऑब्जेक्ट है आ, अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट किसी को पता नहीं है क्या होता है कैसे काम करते हैं ठीक है अब कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते मैं वहाँ पर दे दूँगा ओके okay. मैं इसको सेव कर देते इसको मैं नाम दे देता हूँ सपोज लोगों नाम पर दे देता हूँ सेम फोल्डर में सेव कर देता हूँ एंड ओके ठीक है एक बार चेक करते हैं हम लोग कि ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है है ना एक बार हम लोग क्या करते हैं इसको क्लोज कर देते हैं हम फिर से ओपन करते हैं वही सेम फाइल को फाइल ओपन एंड यहाँ पर लोगो नाम पे सेव किया हुआ है मैंने ओपन करता हूँ इसको एंड इसका लोगो एक बार चेंज करके देखते हैं हम लोग एक बार है ना वही सेम ओके इसको चेंज करते हैं हम लोग कॉपी एंड यहाँ पर आके डबल क्लिक ओके एंड यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी ओके इसका साइज एडजस्ट करते हैं
Yeah. I think TK. TK. And just enter. And so hide kar diya niche wala layer ko. And so close kar deta hai and press yes. Okay. अब देखिए इसमें भी देखिए वही सेम चेंजेस हो गए अब मैं यहाँ पर कोई भी लोगो कोई भी लोगो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो ऑब्वियसली इसके ऊपर ये चेंजेस आते जाएंगे एंड मेरा जो भी मौका मेरे को तैयार करना है जैसे भी मैं प्रेजेंटेशन देना है उस सेम प्रेजेंटेशन में हर लोगों के ऊपर ऐसे अप्लाई कर सकता हूँ ओके थैंक यू थैंक यू दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मैं